హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఉన్నాము మియాపూర్ లో ఉన్నటువంటి మారుతి ఆర్ఫనైజ్ లో సో మరి ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారండి సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఒకసారి పిల్లలతో మాట్లాడేద్దామా హలో హలో నీ పేరేంట దీప 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 ఏం చదువుకుంటున్నావు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీటెడ్ కంప్లీటెడ్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి నైన్ సిక్స్టీ వన్ నైన్ సిక్స్టీ వన్ ఓ మై గాడ్ ఏ ఏ కాలేజ్ లో చదువుతున్నావు కళా మంజిరెడ్డి మదీనా గూడలో ఓకే సో మరి ఎన్ని రోజులు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి టూ ఇయర్స్ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది సో మరి బాగా చదువుకుంటావా బాగా చదువుకుంటా అందుకే కానీ మార్క్స్ వచ్చాయి అంటున్నా లేదు ఎంసెట్ రాసాను మొన్న ఓకే సో ఎంత వస్తుంది అనుకుంటున్నావు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా సో మరి నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఇంజనీరింగ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే ఏ ఇంజనీర్ అవుదామని సాఫ్ట్వేర్ ఓకే అలాగే సివిల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా ఓ అంటే ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ మళ్ళీ సివిల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సో మరి ఇవన్నీ నీకు అంటే ఇవన్నీ చదవడానికి ఇవన్నీ కూడా మొత్తం కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా ఎవరిస్తూ ఉంటారు మా విజయమ్మ విజయమ్మ గారు ఇస్తుంటారు సో మీ అమ్మ అంటే నీకు బాగా ఇష్టమా ఇష్టం చాలా చాలా ఇష్టం ఓకే సో అంటే మామూలుగా మీ మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తుంటారు ఫార్మర్స్ ఉన్నారా ఇంటి దగ్గర ఓకే సో మామూలుగా ఇక్కడ జాయిన్ చేయించారు సో మరి మీ విజయమ్మ గురించి అంటున్నావు కదా సో విజయమ్మ గారి గురించి చెప్పు ఒకసారి కొన్ని మాటల్లో అందరినీ బాగా చూసుకుంటారు బాగా చూసుకుంటారా ఇక్కడ అందరూ చూసుకుంటారు మంచి ఫుడ్ అందరికి ఆడపిల్లలకి సేఫ్ ఇక్కడ మంచిగా ఉంటాం అందరం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అమ్మ ఫ్యామిలీ లాగానే చూసుకుంటారు మమ్మల్ని అంత మమ్మీ డాడీ వస్తూ ఉంటారా అప్పుడప్పుడు ఓకే సో అయితే ఎంసెట్ రాసేసావు ర్యాంక్ ర్యాంక్ కోసం అని వెయిటింగ్ కదా సో మరి మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది అండ్ అలాగే నువ్వు అనుకున్నట్లు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కూడా అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అవునీతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడేద్దాం హలో హలో అక్క ఎలా ఉన్నా ఐఎమ్ ఫైన్ అక్క మీరు ఎలా ఉన్నారు యా నేను కూడా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో ఎన్ని రోజులు అయిందా ఇక్కడికి వచ్చి నేను వచ్చి సెవెన్ మంత్స్ అయింది అక్క ఓకే సో ఏం చదువుతున్నావు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది అక్క ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ అక్క ఓకే ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ సో బాగా చదువుతావు అయితే బాగా చదువుతున్నాను అక్క ఓకే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ బిఎస్ సైకాలజీ చేసి ఎంఎస్సి క్రిమినాలజీ చేయాలనుకుంటున్నాక వీటితో పాటు అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్గా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను దేవుడా ఏంటి మీరు అందరూ కూడా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అంటే మా అమ్మే మా ఇన్స్పిరేషన్ అక్క అమ్మాయి అంత సోషల్ సపోర్టివ్ ఉండి సమాజంలో ఇంతమంది అమ్మాయిలకి ముందొచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మాకు అందరు సెక్యూర్ లైఫ్ ఇస్తున్నారు చదివిస్తున్నారు ఎవరి పిల్లలు అమ్మాయిలు అంటే ఎవరి పిల్లలు వాళ్ళకే బర్డన్ అని ఫీల్ అవుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో మా అమ్మాయి ఇంతమంది అమ్మాయిలకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మా అమ్మని చూసి మేము కలెక్టర్ సైడ్ వెళ్ళాలనే ఇదితో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంటే ఒకవేళ నువ్వు కలెక్టర్ అయితే కనుక ఇలాంటి పిల్లలని అందరినీ కూడా బాగా చూసుకోవాలనుకుంటున్నావా మా అమ్మకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు నీకు జాబ్ వచ్చింది అనుకో చదివేస్తావు చదివిన తర్వాత జాబ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నువ్వు నీ జీతం కానీ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ దీనికే పెడదాం అనుకుంటున్నావా నా ఎఫర్ట్స్ అన్ని నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది మా అమ్మ సో ఖచ్చితంగా నాకు ఫస్ట్ హోమ్ హోమ్ కే ఇస్తా ఏది ఇచ్చిన సో మరి మీ మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తుంటారు ఇద్దరు పాజిటివ్ అక్క చిన్నప్పుడే చంపారు ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి సెవెన్ మంత్స్ అయింది సెవెన్ మంత్స్ అయింది సెవెన్ మంత్స్లోనే అమ్మకు బాగా అటాచ్ అయిపోయావు హోమ్లీ ఉంటారు అక్క నాకంటూ ఎవరు లేరు అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు రాలేరు అమ్మ ఉన్నారు బాగున్నారు అని ఏదైనా వెంటనే షేర్ చేసుకుంటారు సో మరి మీ విజయమ్మకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు మనకి మదర్స్ డే కూడా దగ్గరలో ఉంది కదా సో మరి మదర్స్ డేకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అమ్మే నాకు గిఫ్ట్తో సమానం నేను అమ్మకి ఏమిచ్చినా దానికి వాల్యూ ఉండదు సో వచ్చేసారి కదండి శ్రావణి చాలా చక్కగా మాట్లాడింది చాలామంది ఏంటంటే ఆర్ఫనైజ్లో ఉన్నా కానీ తర్వాత చదువుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది అందరూ అని కాదు సో మరి తినైతే కనుక సో తను చదువుకున్న తర్వాత తనకు వచ్చే జీతం కానీ ఏదైనా సరే మళ్ళీ నా హోమ్కే పెట్టాలి అంటే హోమ్ని కూడా ఆర్ఫనైజ్ నే హోమ్ గా ఫీల్ అవుతుంది సో అలాగే తనకి లైఫ్ ఇచ్చింది మా అమ్మ అని చెప్తుంది అమ్మ అంటే మళ్ళీ తన అమ్మ నాన్నల గురించి కాదు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మకే నేను చూసుకుంటాను తనకి ఏమిచ్చినా నేను రుణపడి ఉంటాను అన్నట్లు చెప్తుంది నిజంగా ఇలాంటి పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారండి అండ్ అలాగే 
చాలా మందికి అమ్మ నాన్న ఉంటారు సో వాళ్ళనే చాలా మంది కూడా సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు అలాంటిది ఇక్కడ ఎంతో మంది పిల్లలకి అమ్మ నాన్న లేరు కానీ వాళ్ళు సో పెంచిన వాళ్ళని కొంచెం ఎక్కువ ప్రేమగా చూ చూసే వాళ్ళనే ఇక్కడ అమ్మ అని చెప్పి అనుకొని సో వాళ్ళనే ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు సో ఇలాంటి పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు సో అందుకే చెప్తున్నానండి ఒకసారి మీ అమ్మ నాన్నని కూడా సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అండ్ అలాగే సో మీకు ఆ అమ్మ నాన్నని ఉండడం నిజంగా అదృష్టం ఎవరికైనా సరే మన అందరికీ అమ్మ నాన్నలు ఉన్నారు వాళ్ళ మనందరం కూడా నిజంగా మనం చేసుకున్నటువంటి ఎప్పుడో చేసుకున్న అదృష్టమే సో ఇలాంటి వాళ్ళ పిల్లలందరికీ కూడా అలాంటి ప్రేమ అనేది చాలా వరకు దక్కదు సో ముందుగానే మీరందరూ కూడా మీ మమ్మీ డాడీని బాగా చూసుకోండి హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మారుతి ఆర్ఫనైజ్ ని రన్ చేస్తున్నటువంటి విజయ్ గారు సో మరి ఇక్కడ ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు అసలు వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అసలు దీన్ని రన్ చేయడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి విజయ్ గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ ఎంత మంది పిల్లలు ఉంటారండి మొత్తం ఓవరాల్ గా డెబ్బై ఆరు మంది ఉన్నారమ్మా సెవెంటీ సిక్స్ వెకేషన్ సమ్ రిలేషన్స్ ఉంటాం అట్లా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం లీవ్ మీద వెళ్తారు పిల్లలు ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో రిటర్న్ వచ్చేస్తారు మళ్ళీ అట్లా అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి వాళ్ళ రిలేషన్స్ అత్తలు కానీ పిన్నిలు కానీ బాబాయిలు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తారు అనమాట ఆర్డర్ కాపీస్ ఇచ్చి సో రిలేషన్స్ ఏమన్నా కొంచెం ఉంటే గనక వెళ్తూ ఉంటారు ఒకవేళ లేని వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉంటారు లేని వాళ్ళందరూ ఉంటారు వీళ్ళు వస్తా ఉంటారు అట్లా గ్యాప్స్ తీసుకుని ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందమ్మా మీరు ఇది పెట్టి లెవెన్ ఇయర్స్ అయిందమ్మా లెవెన్ ఇయర్స్ అయింది అంటే అసలు ఫస్ట్ అసలు ఇది స్టార్ట్ చేద్దామని అసలు ఎందుకు అనిపించింది ఆడపిల్ల అంటే విముక్త ఉండటం ఒకటి ఎవరు ఈ రోజుల్లో ముందుకు వచ్చి బా బాధ్యతలు తీసుకోవటానికి కూడా అంగీకరించారు ఈ స్టేజ్ లో మేము ఈ దీనికి అప్రోచ్ అయ్యాము ఆడపిల్లలది స్టార్ట్ చేయడానికి ఎంతమంది ఎక్స్టెండ్ అవుతుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదమ్మా ఒక ముప్పై ఐదు మందికి సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ అందరూ ముందుకు వచ్చి మేము ఉన్నాము మీరు అన్ని జాగ్రత్తగా అన్ని సదుపాయాలు పిల్లలకు అన్ని అందిస్తున్నారు కాబట్టి మీ వెనక మేము ఉన్నామని చెప్పేసి నా వెనక ఉన్న బ్యాక్ బోన్స్ అందరూ వాళ్ళే మై హోమ్ జువల్ నుంచి వసుంధర గారు ప్రశాంతి గారు వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్టివ్ చాలా ఫస్ట్ నుంచి మాకు అలాగే ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా కంప్లీట్ ఏది కావాలన్నా టెన్షన్ పడద్దు కావాలన్నది వాళ్ళకి ఇంకేం కావాలో చెప్పు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం నువ్వు మాత్రం టెన్షన్ తీసుకోవద్దని పిల్లలు కూడా ఇంట్లో మా హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి అందరు కూడా కోఆపరేటివ్ గా ఉంటారు సో పిల్లలు ఎంతమంది అండి పాప బాబు ఏం చేస్తుంటారు పాప టెక్ మహేంద్రలో వర్క్ చేస్తుంది మ్యారేజ్ అయిపోయింది బాబు ఎంజాన్ లో జాబ్ వచ్చింది ఫోటో చేస్తున్నాడు వాడు అయిపోయింది ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం సో అంటే వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ గా వెల్ సెటిల్డ్ బాబు పాప వాళ్ళు సాటర్డే సండేస్ వస్తారు ఇక్కడ మీకు ఏదైనా ఉంటే ఆఫీస్ వర్క్ మెయిల్స్ రాయటం అలాంటి చేస్తా ఉంటారు మిగతా వర్క్ అంతా వాట్ ఎవర్ ఇస్ దెల్ టేక్ కేర్ అవుట్ సైడ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా మెయిల్స్ పంపించడం ఇలాంటి అని వాళ్ళు కంప్యూటరైజ్ అంతా కూడా వాళ్ళే చేస్తారు సో మీ దగ్గర డెబ్బై ఐదు పిల్లల వరకు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ సో మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి పిల్లలు అండి అంటే ఎలాంటి ఏజ్ వాళ్ళు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్నారు అంత అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ మింగిలేపై ఉంటాయి కాకపోతే కేటగిరీ వైజ్ గా సిక్స్ టు టెల్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఒక గ్రూప్ లెవెన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఒక గ్రూప్ సిక్స్టీన్ నుంచి మళ్ళీ తర్వాత ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అలా త్రీ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేస్తాం వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళు చిన్న వాళ్ళకి సపోర్టివ్ గా ఉండేటట్టుగాను అట్లా ఏజ్ గ్రూప్స్ డివైడ్ చేసి తీసుకుంటాము ఓన్లీ మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తారు పిల్లలు మేము డైరెక్ట్ గా అడ్మిషన్స్ అనేది ఉండదు ఎప్పుడు కూడా డీసీపీ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీస్ నుంచి అడ్మిషన్స్ వాళ్ళే ఆర్డర్ కాపీస్ ఇచ్చి మాకు హోమ్ కెపాసిటీని బట్టి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు పిల్లలందరూ కూడా చదువుకుంటున్నారు అందరూ చదువుకుంటున్నారు ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ లేని పా పిల్లలు కూడా ఓపెన్ టెన్త్ రాసి ఈ సంవత్సరం ఐదుగురు పిల్లలు రాశారు ఓపెన్ టెన్త్ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ కోసం వెయిటింగ్ అంతా లెవెన్ మెంబర్స్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ టెన్త్ వీళ్ళు మొత్తం లెవెన్ మెంబర్స్ రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము సో కొంతమంది చూస్తుంటే సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతాము లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చెప్తూ ఉన్నారు కదా సో మరి వీళ్ళందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలా అండి మీకు పాసిబుల్ అవుతుంది పిల్లలకి ఏ పెయిన్ తెలవకూడదు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలనేది మాకు మెయిన్ టార్గెట్ మేము చేసిందల్ల ఏదున్నా బర్డెన్స్ ఫీజెస్ కానివ్వండి మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి అది మాది రెస్పాన్సిబిలిటీ హోమ్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కాబట్టి ఇట్
మామూలుగా ఇలాంటి మాటలు పొందడం అనేది అసలు ఎవరికి కుదరదు అంటే అలాంటిది మీకు ఇట్లాంటి వర్డ్స్ కూడా వస్తున్నాయి అసలు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ కమిట్మెంట్ మమ్మల్ని ఇంత దూరం తీసుకెళ్తుంది నో అని బెండ్ అవ్వకోకుండా చేస్తుంది వాళ్ళు చూపిస్తున్న ప్రేమ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళకి ఇస్తే మనం వాళ్ళు ఎంత దూరం అయినా వెళ్తారు అనే ఒక ఎక్కడ నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం మన నుంచి ప్రేమ చూపిస్తే వాళ్ళు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు ఆప్యాయంగా దగ్గర తీసి ఏం కావాలమ్మా అని అడిగితే ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే మనం వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ సిటిజన్స్ కింద తయారవుతారు అది ఫస్ట్ నుంచి మమ్మల్ని ఎక్కడ బెండ్ అవనివ్వట్లేదు ఇంకింతమంది స్ట్రెంగ్త్ అవుతానికి కూడా కారణం అదే వాళ్ళ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడి పది మందికి సపోర్టివ్గా ఉంటారు అన్న ఉద్దేశం మీద మేము దీనికి డిసైడ్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే సో అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఐ మీన్ మీరు అన్నట్లు రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారా అసలు ఎలాంటి రిలేషన్ లేని ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారమ్మా అబౌండెడ్ ఉన్నారు రెస్క్యూడ్ కిడ్స్ ఉన్నారు ఈవెన్ సింగిల్ పేరెంట్ ఉన్నారు ఆల్ టుగెదర్ వాట్ ఆర్ ద కేసెస్ వీఆర్ సీయింగ్ నవేడేస్ ఇన్ ద సొసైటీ సో సో మెనీ కేసెస్ ఆర్ దేర్ సో అంటే మీరు ఈ ఆర్ఫనే స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండి ఉంటారు కదండి సో ఫస్ట్ జాయిన్ చేయించింది ఎవరిని ఫస్ట్ దీంట్లో జాయిన్ అయింది ఒక అమ్మాయి వల్లి అని ఆ అమ్మాయి కోసం అని అసలు స్టార్ట్ చేసాము వేరే దగ్గర కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యి ఆ పిల్ల ఎడ్యుకేషన్ ఆపేసి అమ్మమ్మ ఇంటి తీసుకెళ్ళి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే పెళ్లి చేద్దామని డిసైడ్ అయినప్పుడు ఆ పాపకి సపోర్ట్ చేసి మేము అసలు లేదమ్మా అని చూస్తామని చెప్పేసి ఇంట్లో స్టార్ట్ చేసాము యాక్చువల్గా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ రన్ అయితే దాంట్లో స్టార్ట్ చేశాను అక్కడి నుంచే కంటిన్యూషన్ అమ్మాయికి సపోర్ట్ చేసి తీసుకోవటం అలాగే రోడ్ సైడ్ రెస్క్యూడ్ బేబీ ఒకసారి కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక బేబీని చూడటము దాని చిన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటి తీసుకొచ్చి చేయటము ఆడపిల్లని వదిలేసేయటం డస్ట్బిన్స్ దగ్గర అలా పడేయటం ఇవన్నీ చూసే ఫస్ట్ మీ గర్ల్ చందనగర్ పిఎస్ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత వేరే వాళ్ళకి లీగల్గా అడాప్షన్ ఇవ్వటం వాళ్ళే చేశారు ఆ పని కూడా ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ నౌ షీఈస్ ఆల్సో ఇన్ సేఫ్ జోన్ అంటే డస్ట్బిన్ లో ఎన్ని డేస్ పాప అంటున్నామా ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ బేబీ రైల్వే ట్రాక్ పక్కకి పాపిరెడ్డి కాలనీ దగ్గరేనమాట మీ గోల్ ఏంటండి కొంతమంది మా కళ్ళ ముందు బయటకు వచ్చి వాళ్ళు సెటిల్ అయితే చూడాలని అమ్మా అందుకన్నా ఏం లేదు వాళ్ళ నుంచి మేమేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు బట్ దే హ్యావ్ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆధారపడి సమాజానికి మేము ఇలా వచ్చాము ఇంకా పది మందికి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే చాలు అదే మా గోల్ సో మరి ఫండింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా వస్తుంటాయి జనరల్ పబ్లిక్ డొనేషన్స్ రిలేషన్స్ నుంచి మొత్తం ఇంకా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ పీపుల్ ఐటీ పీపుల్ కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తున్నారు అప్రోచింగ్ చూస్తాం ఎంతవరకు ముందుకెళ్తాం అనేది కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కానీ బట్ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఒకళ్ళతో స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు మంది వరకు అయింది అంటే ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటుందండి ఇలాంటివి మీరు ఇంకా ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలవాలి అలాగే ఇలాంటి ఎంతో మంది పిల్లల్ని మీరు ఇంకా పెంచాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం మా చాలా మా తరపు నుంచి అలాగే మా ఛానల్ తరపు నుంచి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి విజయ్ గారు ఒక్కళ్ళతో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు మంది పిల్లల్ని పెంచుతూనే ఉన్నారు అండ్ అలాగే వాళ్ళ మాటల్లో వింటే గనక సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అమ్మ నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది అందరినీ ఒకేలాగా చూసుకుంటూ ఉంటారు చాలా బాగా చూసుకుంటారని కూడా అందరూ కూడా చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గోల్ ఉందండి సో అలాగే వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ కూడా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూడా చాలా అన్ని కూడా యాక్టివిటీస్ కూడా పెడుతున్నారు యోగా కానీ మెడిటేషన్ కానీ టిఫిన్స్ కానీ అన్ని కూడా సో పద్ధతి ప్రకారం అన్ని కూడా జరుగుతాయని కూడా చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా సో ఆర్గనైజ్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది అండ్ అలాగే పిల్లల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు ఇక్కడ అమ్మాయిలకి చాలా సేఫ్టీ కూడా సేఫ్టీ అని కూడా పిల్లల మాటల్లోనే కూడా మనం విన్నాము సో మరి ఇది చాలా బాగుంది అండ్ అలాగే మీరు కూడా ఎవరైనా పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటే ఒకసారి ఖచ్చితంగా వచ్చి విజిట్ చేసేయండి మారుతి ఆర్ఫనైజ్ ని అండ్ అలాగే ఒకే ఒక్క మాట అండి సో తల్లి తండ్రి లేని పిల్లలు చాలా మంది ఇక్కడ మనం చూస్తూనే ఉన్నాము అండ్ అలాగే ఎవరు అందరికీ కూడా అమ్మ నాన్నలు ఉంటారు వాళ్ళని మనకి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని సరిగ్గా చూసుకోము కానీ దూరం అయితేనే వాళ్ళకి బాధ అనేది తెలుస్తుంది సో మరి ఇక్కడ ఎంతో మంది పిల్లలు కానీ ఎంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కానీ చాలా మంది ఉంటారు సో మరి అలా అందుకనే ఒక్కసారి ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా మీరు మీ మదర్ని అండ్ అలాగే మీ ఫాదర్ని ఇద్దరిని కూడా సో చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎన్నో ఓల్డ్ ఏజ్ హోములు కూడా వస్తున్నాయి సో అలాంటి ఓల్డ్ ఏజ్ హోములకి పులి స్టాప్